a te e a tutti ciurma e benvenuti a giocherini in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Ricordo ragazzi il vostro sostenitore è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ne chiedo veramente pochissimi Però è soltanto questione di un secondo per cui mi raccomando spolliciate Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa eh, eh, le cose sono andate un po' in maniera inaspettata diciamo così perché il gruppo di lì è arrivato appunto alla fattoria di questi tizi che gli hanno promesso comunque cibo e sicurezza in cambio di benzina quindi abbiamo avuto la possibilità di guardarci un attimo intorno ed effettivamente renderci conto che sì il posto è ben protetto anche da un recinto elettrificato il problema è che lì e il suo compagno insomma sono stati attaccati da un gruppo di banditi li possiamo chiamare così che avevano affari appunto con questi tizi della fattoria affari che poi non sono stati rispettati siamo andati in un piccolo accampamento abbiamo trovato il cappello di clementine lì abbiamo incontrato una donna in preda alla follia così sembrerebbe che li ha minacciati fino all'ultimo ma che alla fine è stata ammazzata da uno dei tipi della fattoria anche kenny sembrerebbe avere qualche dubbio riguardo la sicurezza di questo posto e alla fine siamo riusciti ad aprire una porta che era stata chiusa con un lucchetto all'interno del fienile dietro quella porta abbiamo visto una scena abbastanza raccapricciante perché quel posto era pieno di sangue e il tizio della fattoria si è giustificato dicendo che ovviamente devono comunque cacciare e che quindi lì uccidono e scuoiano gli animali che cacciano questa cosa ragazzi potremmo considerarla abbastanza realistica perché sì, ci può stare ci può stare un posto in una fattoria dove magari vengono ammazzati gli animali però come vi ho detto fino alla volta scorsa a me questi della fattoria comunque continuano a puzzare e quindi è arrivato il momento di andare tutti a cena e la volta wow. scorsa ci eravamo lasciati qui ragazzi oh boy Ain't been back inside since. Everybody sit down. Now go get the meal. Oh, this is a delight. I can eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry Mark. about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Okay. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Lì non sembra molto convinto ragazzi eh e qua a me qualcosa veramente continua a puzzare il tizio della fattoria c'ha una pistola un errante è entrato in casa com'è avete detto che sto posto è tanto sicuro non lo so vabbè guardiamoci un attimo intorno ragazzi eh ok diploma superiori la laurea questa foto ok il padre barra marito che è morto a quanto pare questo è il bagno qua dentro cosa ci sarà mai che medicinali sono diamo uno sguardino eh? ok schiuma da barba garze vabbè tutte cose abbastanza normali in un armadietto del bagno insomma non c'è niente di che la tizia ha detto che Mark è di sopra lasciamolo riposare Sì, ok è stato ferito ma non questo filo Sto facendo caso adesso, ragazzi. Sti graffi. Ci sono dei graffi qua per terra, eh. Comunque. E questo filo rosso che porta fino a su. Andiamo a vedere, che dite? Eh, ormai ci siamo. Andiamo a dare uno sguardino. Perché sto filo? Scusa. Oh shit. Purtroppo le case vecchie scricchiolano. Ma noi non ci faremo fermare, ragazzi. Lì ha un'espressione fin troppo preoccupata, però se fossi al suo posto mi preoccuperei uguale. Questa porta la camera da letto. Mark. Questo è sangue. What the fuck? Fermi, fermi, fermi. Che succede qui? Porta dell'armadio. Il filo porta fin qui, ragazzi, eh, da notare. Questo cavo è stato staccato, cioè si è staccato. Uh, what is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. Rifiuti medici. Sailing? What would dairy farmers eat with this kind of stuff? 
Mm, what the fuck? I guess someone needed some first aid recently. Beh, vabbè, sì, Mark è stato ferito, ma sta roba ce l'aveva da prima Musty comunque. Eh. Scatola di candele. Smart. Vabbè, sì, le candele hanno senso. So Morfina. Ma che gli serve tutta sta roba, ragazzi? Scusate, eh, sto cavo. Huh, where's that cord going? Se lo attacchiamo, che succede? Si è accesa una luce. What the hell? Allora, da qui mi sa che non possiamo vedere più niente. Io direi di allora entrare in camera da letto perché è, è qua qualcosa puzza, ragazzi. Ah, infatti, Mark non c'è. E queste macchie. Is that blood? Sì, direi proprio che è sangue. Farm books, cookbooks, nothing out of the ordinary here. Sì, ma per terra ci sono dei segni, come se questo scaffale fosse stato spostato. Perché nascondere una porta qua dietro? Non mi ricordavo una mazza di sto gioco, ma proprio una mazza! Io non mi ricordavo minimamente sta cosa! Oddio, siamo capitati in mano, in mano ai cannibali! Ma stiamo scherzando! Fermi, fermi, non mangiate, che cavolo! No, no! No! No, 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 no! No! Ah. Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, no. Oh, no, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's gotten into you? He just had a start. He could use Stato some goddamn carne manners. Umana. Eating human meat. That's crazy. What the hell? Ridiculous. Oh, I'm scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Ma siete impazziti? Vai di sopra a dare un'occhiata! Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to Siete bed. Siete tutti malati! Oh, I'm gonna puke. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. <laughs> Altro dovrei dire, ma sei pazza veramente? We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Like y'all. Kenny, prendi la pistola! Kenny, no! Nobody's going anywhere! We got lots of use for y'all right here. What the fuck? The fucking black Put your guns down! We're walking out don't of go here! Near my fucking Mommy, family. I don't want to die. Mommy, what did I eat? You don't so good dear it again. No! Lash out! Go you son of a bitch!
can't keep us in here! <coughs> Open up! I will tear you fuckers you apart with my bare hands! We gotta find another way out of here! <coughs> you dead <coughs> fucking bastards! <coughs> Open this door, goddammit! <coughs> I will knock the really goddamn God door stop. down! It, it was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet... Oh, like Chad. Now's not the time. Stay bene. You okay, Clementine? They... they didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn film sucker was the one who brought us here! Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. Ragazzi, io sono io sono sconvolta. Qualcosa mi diceva che non mi devo fidare di questi, ma io non mi ricordavo minimamente questa cosa. Io sono sconvolta, ragazzi, sconvolta. Your dad's not making things any easier for us. Open the fucking door. God damn it. Vuoi via l'infarto a questo qua? The guy caught you duck, Lee. Those fuckers have my family. I know. We're gonna get out of here and find them. Ma perché li hanno presi? No, cioè che gli devono fare? Vediamo un attimo qua. Could there be a hole behind these pallets? Cioè ci deve essere un modo per uscire, che cavolo. Scaffali, vediamo se c'è qualcosa da usare. We can climb up. Not gonna help. But there's no way out through the ceiling. No. They're not gonna open the door! Qui? You, you think a fucking apocalypse gives you the right to come on? Calma, son. Eh, di che cosa vorrà essere? Calmati, calmati, cavolo! Come on, Larry. Do you really want to attract their attention? Yeah, I want to attract their attention. So I can fucking kill them! Guess your new girlfriend wasn't all she was cracked up to be. What the hell is your problem? You... Refused to give me my day's rations yeah, back at the motor lodge. And you went out of your way to be an asshole to me tonight. You must really hate me. But guess what? You're stuck with me. I plan to be around long after you're gone. And if you turn, I'll be the one to put the axe through your non skull. Sono io il tuo nemico. I'm not your enemy, Larry. I don't believe you. Don't forget. I know who you really are. I'll, I'll break that damn door down! Dad, you can't get- uh, uh, Ecco qua! Easy! Oh, oddio, 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 oddio. Dad? Oddio, oddio, oddio. Oddio, oddio, no. No, 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 no! Dad, come on! No, Dad. no! He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? Oh, dear, he's no, not rega. dead! Somebody help me! If he's dead... He's not dead! You know what has to happen, Lee. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six foot four, 300 pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! Right now we Oddio, have to no, keep him non from mi fate scendere. No, no, che devo God fare? Che devo fare? No, non possiamo ucciderlo se non è morto. Non possiamo ucciderlo se non è morto. Non Remember how hard it was for you to get that monster off of Katya? And Larry's twice his size. It's him or us. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on, we know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. Oh. God damn it, Lee. I need you. Please help me. Come on, Dad. Ma porca vaca. Cioè, raga, di male in peggio. Cioè, già siamo in una situazione proprio di merda. Mo lasciatemelo dire. Mo ci mancava che questo gli piasse l'infarto. Cioè io non lo so se riusciamo a salvarlo, non lo so. Se ha smesso di respirare io non so che fare. Cioè perché poi lei ci odierà. E se non appoggiamo Kenny non, lui non, poi non, non, non si fiderà più di noi.
Vabbè raga, io pro provo, provo a salvarlo. Is he breathing at all? No. No, I don't think so. Okay, let me take over. Keep checking his pulse. Are you stupid? He's gonna What? turn. You're putting all of us at risk, you son of a bitch. Worthless. No! Kenny, what the fuck? I'm so sorry. I just it had to be done. You don't know that. Yes, I do, Lee. And so do you. I was counting on you, man. I'm sorry. I know. Don't you fucking touch me. Are you okay? Ma come può stare bene? Come può? Non lo so. I don't know. One of the brothers could come back any second. We need to find a way out of here. I know. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else. Something hopeful. Like what? Un posto sicuro. Some place safe where no monsters can get you. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. Questa cosa è terribile, ragazzi. Cioè, una presso all'altra. Una presso all'altra. Che cavolo. He was still alive, Lee. He was still alive. Kenny stava cercando di tenerci a sicuro. Jenny, he made a bad call. It was premature for sure, but he was trying to keep us safe. Oh, shit. He cares about keeping his family safe. He doesn't give a shit about you and he me. He puts his family first, sure. Just like Larry did. Parliamo anche con Kenny, ma... I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we've got to have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Dobbiamo lavorare insieme, però. Look, if we're gonna survive this shit, we've got to work together. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. Allora, ragazzi, guardiamoci ancora in giro. L'unica cosa che rimane da vedere è questa. Ora behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. The multi-tool. Ce l'ho ancora. Of course they do. Ah, shit. No, no. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, a rock won't uh. help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Uh -uh. Qualcun altro, una moneta, qualcun altro. Non possiamo fare niente così, ragazzi. Proviamo a vedere se lei ha una moneta. I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but uh, back at the motor inn, Larry... Larry mentioned something about keeping mm, coins in his sì, pockets. Sì, è vero, è vero. Ha detto want? una cosa del My genere. blessing to loot his corpse? Your permission. <sighs> do what you have to do. <sighs> Va bene, proviamo a cercare ste monete. Oh, boy. Uh, any idea which pocket he keeps his change in? Terribile, mamma mia, raga. Here we go. Two quarters and a dime. Okay. Proviamo Just adesso. Remove these screws and get this unit off. Forse adesso ce la facciamo, dai. Vediamo un po'. Sì. Volte anche. We don't have all day here. Anche lo strumento che sembra più insignificante, ragazzi, può essere utile. Ci siamo? Ok. Well, 
ci ci passa da qui? Clem, è quella più piccola. Clementine ci passa. Clementine can fit through. Looks like it'll probably lead right into that back room. Mamma mia. So che sei coraggiosa. I know you're brave enough. I'm scared. Remember the treehouse? You held out for days. And I saved your life. <laughs> yeah, that's right. Okay. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Step down. Immaginavo che poi le cose sarebbero precipitate con lui. Che in sti giochi funziona così. Ti fanno pentire amaramente delle scelte che fai. Qualsiasi scelta tu faccia. Mamma mia. Quindi questo non è sangue di animali. I told you there was something up with this room. It's a goddamn human slaughterhouse. Oddio, oddio, oddio. Allora, vediamo ragazzi che cosa possiamo prendere. Falce. Potrebbe essere utile. Direi di sì. La teniamo. Gancio per la paglia. Anche questo può essere utile. Ah, ok. Ne posso portare soltanto uno. Eh, sti barattoli cos'hanno? Oddio, non lo voglio sapere che cosa c'è dentro. Uh, I think I'm be sick. No, 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 non li guardiamo, sega, qua c'è lo sfiato del condizionatore, mini sprone per bestiame, no, prendo, prendo la falce ragazzi, prendo la falce, incrociamo le dita, speriamo bene, basta insanguinata. Allora, eh, direi che... What the hell do you think you're doing? Get my family back. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Mamma mia, non, non vuole sentire più ragioni ormai ragazzi, andiamo. Era in arrivo una tempesta, questo si era capito. Infatti sta piovendo a dirotto. Eh raga. Questo è un guaio. Proprio un grosso, 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 grosso guaio. Non so che fare. Hey, what are you doing outside the bar? Oh shit. Che dobbiamo fare? Che facciamo adesso? Che facciamo? Queste cose non, non si può mai sapere, raga, queste cose come vanno a finire. Uh. Eh lo so ma mi vedrà Sta piazzando una trappola Lo stronzo Dimmi dimmi E niente devo continuare a guardare dov'è Porca miseria Oh cavolo Figlio di una grandissima zozza! Kenny, Kenny, aiutami! 
Grazie per l'aiuto, caro. No! Che c'è? Alla fine mi ha salvato Lily, ragazzi. E tu? Tu, caro, meriti di fare una brutta fine, mi dispiace. Lo capisci ora, non lo so? Puoi avere me! È come il mondo funziona ora! Fai parte di te! So others can live. I should fucking kill you right fuori. now. Mark non è il cibo, Mark però. never volunteered to be food! You gotta keep me alive! If you kill me, the meat gets tainted! You can't Ma non vi vogliamo umanamente mangiare, ma che sei pazzo? Just like... No, raga. Qua subentra poi la morale. Eh, uccidi comunque una persona. Sì, ma di chi stiamo parlando? Questo non ci sta con la testa e farebbe la stessa cosa ad altre persone se sopravvivesse. Quindi mi dispiace dirlo ragazzi ma io lo tolgo di mezzo e basta. Ecco, non ho visto Clem. Mamma mia raga. Just go. I'll keep Clementine safe. Mi dispiace, Clara. Minchia, raga, qualsiasi scelta uno fa, vedete, te ne fanno pentire. Te ne fanno pentire. Porca paletta, oh. Che sarà successo mo a caccia e a Duck? E Kenny? Kenny! Dov'è? Saranno in casa? Ci tocca, raga, ci tocca. Chi è? Oh no! Oh no! Pure loro no, vi prego! Carly! Lì? Oddio. Ciao ragazzi, è vero, loro non c'erano. Loro non sanno di tutta questa situazione di cacca. Non lo sanno, abbiamo bisogno di aiuto. Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Duck and Katja in the house. And I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Okay. Ben, stick close. And Lee, be careful. Mamma mia, raga. No, no, please, no, no, no! Shut up, you'll be fine. No, raga, dobbiamo, dobbiamo andare. Oh, no. I'm gonna take the boy and take her out of it. No, please don't take my boy! Let's go, woman. No, perché? Perché il bambino? Perché? Andy? Danny, is that you? What's going on out there? Oddio. Yeah, it's me. Oh, cazzo. No, se ne accorta. Oh, se ne accorta. Porca. Corri, corri, corri lì. Oddio, che fai? No. Don't come in. Go, Brenda. No, 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 Riga. Please, please don't you take another step. Brenda, come on now. You know you don't want to do this. Just go away and leave us be. No, Riga, non può farle del male, no. No, se le fa del male, no, è la fine, Riga. È la fine. Pensa a tuo marito. Think about your husband, Brenda. He had wanted his dairy turned into a, a slaughterhouse. A killer, Lee. No, c'è... Cosa quella cosa si muove là dietro? Stay back! Don't do anything stupid! È uno zombie. Come siete arrivati a sto punto? What happened, Brenda? Your family was 
obviously smart. How, how did it come to this? Just stop! Please. Ne dobbiamo approfittare, ragazzi. La deve prendere lo zombie. Piano, 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 piano. I don't want to kill you, Lee. Fuck, non ci posso credere Mannaggia la miseria Mannaggia la miseria Cioè che cavolo faccio per far sì che non mi ammazzi Cioè se mi avvicino troppo di nuovo Di nuovo mi spara Manca veramente poco raga per far sì che arrivi allo zombie eh? Forza forza Piano 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 Non peggiorare la situazione Ok, ci siamo Dovremmo esserci quasi, raga Dovremmo esserci quasi Ormai è lì Ci siamo Ci siamo Oh no Oh no 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 Oh cavolo, oh cavolo, cavolo, ha sparato a Kenny, ha sparato a Kenny! Oddio! Fermo lì! Ah! Non ci provare, eh! No, no! No, no! No, no, molla, 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 figlio di... Oddio, raga. Oddio, raga. Oddio, 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 No, 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 non voglio farlo morire così, no, eh. No, 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 no. E dai, minchia, è dura, è durissima, raga. Non ce la fa. Lily. Aiutami. Eh, raga, scusate, ma se lo merita, eh. Se lo merita. Non verranno. They're not coming. What do you mean? Lee? What the fuck do you mean? Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! No, raga, vado via, basta. Basta. Get back here and fight me like a man, Lee! 
Hey, Lee. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? See. Yeah, they were. That is sick. God, just... Ugh. Clementine, she doesn't know, right? See, my God. She's not stupid, Carly. Katya managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want I'll it? see. Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. <clears throat> How are you doing? I'll be fine. I'm just not as young as I used to be. Hun, go on ahead and give me and Lee a second. There's going to be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Silencio, ragazzi. Fine, then. Fine. I saved Duck on the farm and didn't save Sean. Now I kill someone before I can put your little girl in danger, and I'm even more of a monster. I don't care. You do what you have to do. I'm gonna keep doing what needs to be done. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Mi dispiace che tu l'abbia visto. I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Because they tried to hurt us? Yes. Okay. Hey, Dad. What's that noise? Sounds like a car. Oh god, not more strangers. Sì, è tipo quando lasci l'auto aperta. E là? Hello? Avvicinati lentamente all'auto. Vediamo un po'. Speriamo non ci siano cattive sorprese, ragazzi. Perché oggi è stata veramente. tosta, eh. Veramente tosta. Figures. Oh, crap! Non c'è niente qui. Cioè, non c'è nessuno. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. Ah, sì. This food could save all of us. Not all of us. <sighs> Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. Sì, ma perché avrebbero this lasciato qui l'auto? Eh. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What, oh, what if dear. it's not abandoned? What if it is someone's? 
Quello che mi chiedo è perché avrebbero dovuto lasciare qui l'auto così incustodita per andare dove a fare cosa? E non si sente nessuno qui nei paraggi. Io penso ragazzi che dovremmo prenderla. Mi dispiace, però raga in un mondo del genere poi la, la morale va anche a farsi un po' benedire. Cioè più che altro io non vedo nessuno qua nei dintorni. Mi dispiace dirlo, ma è così. We have to take this Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Non possiamo fare altrimenti, ragazzi. Vediamo un po'. Supplies? I'll take it. Mi dispiace, veramente, regalo faccio con la morte. More food in here. Però sembra veramente che quest'auto sia stata lasciata qui. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Ok. Got a box of food here. I'll carry it. Ci manca solo che i proprietari spuntano fuori adesso, ragazzi. This city looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Noi non siamo come banditi, però. We're not like the bandits, honey. We didn't hurt anybody to get this. Understand? I guess so. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, mm -hmm. you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? <laughs> oh, God. Lee, you're gonna want to see this. Oh, Dio, che altro c'è? Gli raccapricciano. Oh, shit. Ecco. Mo non ci è dato sapere che cosa c'è. Ah, ok, adesso sì. Qua finisce il secondo episodio, ragazzi. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damn word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases at all. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Ok, 
E la prossima volta ragazzi inizieremo l'episodio 3 che si intitola La strada è lunga. Il video era stato girato da quella donna, ci teneva sott'occhio e aveva addocchiato Clem evidentemente. Se n'era uscita un po' di testa ragazzi pensava di, di potersene prendere cura come se fosse sua madre. E ha detto eh, fin quando i banditi prenderanno cibo a quelli a fattoria voi sarete al sicuro. Il problema è che ormai la fattoria è crollata ragazzi è andata. Quindi ci saranno sicuramente altri problemi. Allora per quanto riguarda le scelte ragazzi si è mozzato la gamba di David io e il 44% dei giocatori gli abbiamo mozzato la gamba quindi la maggior parte della gente ha preferito di no hai sparato a Jolene io e il 61% dei giocatori l'abbiamo ascoltata prima che Danny le sparasse ok parliamo appunto di questa donna che un po' era fuori di testa hai aiutato a uccidere Larry io e il 51% dei giocatori abbiamo cercato di salvarlo hai ucciso i due fratelli St. John io e il 61% non abbiamo ucciso entrambi i fratelli evidentemente ragazzi dopo averlo fatto col primo cioè non era cioè era abbastanza era già abbastanza hai rubato cibo dall'auto io il 51% abbiamo preso delle provviste comunque vedo che queste percentuali ragazzi sono sempre abbastanza bilanciate eh? quindi vedete che vuol dire eh, ragazzi che in mondi simili purtroppo appunto non, non c'è più tanto quello che è giusto o quello che è sbagliato bisogna fare quello che è necessario per cercare di sopravvivere è l'unica regola purtroppo per quanto brutta sia perché ovviamente questa regola fa sì che poi le scelte che si fanno portino anche a fare cose sicuramente spiacevoli quindi ragazzi ovviamente non guarderemo tutti i titoli di coda perché sarà inutile abbiamo guardato l'anticipazione insieme del prossimo episodio e devo dire che l'episodio di oggi ragazzi è stato veramente veramente pesante perché comunque si sono sommate tante situazioni veramente pesanti da digerire non solo che eravamo finiti in mano a dei cannibali non solo che hanno mozzato le gambe a Mark quindi Mark purtroppo è morto per la loro follia dopodiché Larry purtroppo ragazzi è morto anche se alla fine appunto io non mi sento di condannare Kenny perché ormai per Larry non c'era più niente da fare ragazzi ce le, ci abbiamo provato ma ovviamente ormai era già morto quindi ha dovuto pensare comunque alla nostra incolumità per questo che non mi sento di condannarlo fino in fondo dopodiché gli ultimi momenti con i fratelli St. John la madre, cioè ragazzi sono state situazioni veramente pesanti e scelte difficili da fare eh, fra cui appunto decidere se lasciare in vita o meno i fratelli e di fronte a Clem poi tra l'altro che ha visto quello che abbiamo fatto e ci hanno fatto fare quest'ultima scelta della ah, prendi non prendi, cioè raga eh, le situazioni si fanno veramente sempre più pesanti ed è dura veramente dura anche perché mette in discussione tutta la tua moralità un gioco del genere che poi ok si tratta comunque di un gioco però per chi ragazzi tipo me vive comunque al 100% le esperienze videoludiche sono comunque cose che ti pesano no ti pesano infatti a me pesa fare certe scelte mi dispiace vedere quando appunto magari gli altri personaggi prendono male quella scelta cioè come al solito ragazzi vivo al 3000% queste cose e quindi non so non so davvero cosa aspettarmi nei prossimi episodi e temo che sarà comunque un crescendo di, di situazioni terribili come sempre ragazzi aspetto i vostri pareri qua sotto in commento questo video termina qui grazie a tutti un bacione io abdoscio a tutti ragazzi da giocherina ciao